जुल्फकार अली भुट्टो एक नहीं है दो जुल्फकार अली भुट्टो है एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप हर एक आप में से मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के तावन के बगैर मेरे साथियों और मेरे साथियों और मुसलमानों मैं खुद जिम्मेदार मैं जानता हूँ कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहरों और हारियों के जहनीत में तब्दीली लाई कि मैं ये ऐलान करता हूँ कि कानूनी तरीके से सदारी निजाम को खात्मा आज हो रहा है मेरे बुजुर्ग दोस्तों ये फैसले न जुल्फिकार अली भुट्टो को करने पड़ेंगे न इंदिरा गांधी को करने पड़ेंगे बंगबंधुर ऐतिहासिक भाषण बला आज जुल्फिकार अली भुट्टर कथा बांगेर मानुषर का आलोचित समालोचित नाम एक गणहत्यार दाय एड़ाते पर पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्ट जतिसंघे जख बक्ता दीते शुरू कर जानते पेलें पाकिस्तान सामरिक बाहन बांगलेशे आत्मसमर्पण कर पोलैंड कर उत्थापित प्रस्ताव शर्त शेख मुजिबर मुक्ति प्रस्तावित ओ सब कागजपत्र छिड़े भुट्ट टुकरों टुकरों को चित्कार कर पाकिस्तान पराजय मेने ने प्रयोजने हजार बचर जुद्ध करब ये नाटक भावे बेर हो ग सुविधाभोगी भुट्टर आचरण कार्यक्रम सब समय विपक्षे जदिव स्वाधीनतार पर बांगलेश संगे सम्पर्क स्थापने जो करें बंगबंधुर संगे आरब विश्वर स्वीकृति आदाय करते बंगबंधु जान पाकिस्तान ओ आई सी सम्मेलने भुट्टो बांगलेश सफरे आसें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रधान जुलफिकार अली भुट्टो सम्पर्के प्रधान मेन्टर पाकिस्तान प्रेसिडेंट आयुब खान तर डायर लिखे रेखे गेन जत दिन भुट्टो थकबें तीन पाकिस्तान शांति आसबेना पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रतिष्ठा जुलफिकार अली भुट्ट पाकिस्तान राजनीतर इतिहास अन्नतम आलोचित चरित्र उन्नीसश एक साल षोलो डिसेम्बर बांगलेशर का आत्मसमर्पण पर या खान जगह प्रेसिडेंट दायित्व पान जुलफिकार अली भुट्ट उन्नीसश तिहत्तर साल संविधान परिवर्तन मध्यमे पाकिस्तान प्रधानमंत्री हिसाब से दायित्व ग्रहण करें क्योंकि स्वस्ती क्षमता भोग करते जुलफिकार अली भुट्ट विश्लेषक मते भुट्टर एक नायक तान्रिक आचरण कारण पाकिस्तान जुड़े क्षोभ दाना बाधते थे तर ग्रहणजोग्यता दुरबल होते थे यह सूचगे उन्नीसश सतर साले भुट्टो के हटे क्षमता दखल कर नीन जियाउल हक अथच जुलफिकार अली भुट्टोता सेंा प्रधान हिसेब नियोग दिए शुद्ध क्षमता हरानो नय भुट्टर जो अपेक्षा कर बड़ दंड उन्नीस आठाश साल पांच जानुरि अविभक्त भारत सिंधु प्रदेश लारकानार प्रसिद्ध भुट्ट परिवार जन्मग्रहण करें जुलफिकार अली भुट्ट तर पिता सर शाह नवाज भुट्ट छेंधुर राजपूत वंशोद्भूत मायर नाम खुर्शेद बेगम जुलफिकार अली भुट्ट बोम्बे कैथेड्रल एंड जन कनन स्कूले पढ़ाशुना करें उन्नीस तेताल साले तर मामा तो बन शिरी नाम बेगम के वि करें से समय शिरी नाम बस तेईस बचर पर अवश्य भुट्ट शिरीन के त्याग करें और आरो करें उन्नीस सतचल्लिस साले इूनिभार्सिटी अब साउदार्न कलिफोर्निय राष्ट्र विज्ञान विभागे भर्ती हन पर अक्सफोर्ड और बार्कले विश्वविद्यालय लेखापड़ा शेष को लिंगसिने व्यारिस्टारी विभागे शिक्षकता करें उन्नीस आठान्न साले जुलफिकार अली भुट्ट पाकिस्तान इस्कंदर मिर्जार शासन आमले मंत्रिसभाय जोग दें यह सूत्रे प्रत्यक्ष भाव पाकिस्तान राजनीतर साधे जड़िए पड़े उन्नीस तेष्टि साले आयुब खान मंत्रिसभाय परराष्ट्रमंत्री दायित्व पान उन्नीस पैंसठ साले काश्मीर नहीं पाक भारत जुद्ध है 
এই যুদ্ধে ভারত অধ্যুষিত কাশ্মীরে অপারেশন জিব্রাল্টারের অন্যতম রূপকার ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্ট উনিশশো সালে জুলফিকার আলী ভুট্টকে আয়ুব খান মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেয়া হয় উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে পাকিস্তানের সবগুলো রাজনৈতিক দলের একটা কনফারেন্স হয় আর সেই সভাতে শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি ঘোষণা করলেন এই কারণে এই দাবি উত্থাপক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের উপর নিপীড়ন চালানো শুরু হয় এই সময় শেখ মুজিব সহ আরও অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয় পরে শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে এসে আঠারোই মার্চ জনগণের উদ্দেশ্যে ছয় দফা দাবি পেশ করেন এই সময় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের তীব্র দাবি উত্থাপিত হয় উনিশশো সালে জুলফিকার আলী ভুট্ট একটি আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন করেন এই দলের নামকরণ করা হয় পাকিস্তান পিপলস পার্টি আয়ুব বিরোধী আন্দোলন উনিশশো সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল উনিশশো সালের দশে মার্চ বিরোধী দলগুলোর সাথে রাজনৈতিক আলোচনার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে আয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্ট এই বৈঠক বয়কট করেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ছাত্র সমাজের এগারো দফা দাবি উত্থাপন করেন আয়ুব খান বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে তেরোই মার্চ তিনি গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন এবং চোদ্দই মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন উনিশশো সালে পাকিস্তানের সাধারণ পরিষদের নির্বাচনে তার দল পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সার্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও তাদের উপর ক্ষমতা অর্পণে ভুট্ট আপত্তি তুলেন উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ রাত বারোটার পরে পাকিস্তানি বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইটের মাধ্যমে বাঙালি নিধন অভিযান শুরুর সময় ভুট্ট ঢাকার ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে ছিলেন পরে তাকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয় উনিশশো সালের সাতাশে ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের স্থলে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন উনিশশো সালে দেশের সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন উনিশশো সালে তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই জেনারেল জিয়াউল হক দ্বারা সংঘটিত এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন উনিশশো সালের আঠারোই মার্চ তার এক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার দায়ে দেশটির সেনা প্রশাসন তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয় এই পরোয়ানার পর তিনি আদালতে আপিল করতে রাজি না হলেও তার পক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যরা আপিল করেন চব্বিশে মার্চ সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদন নাকচ করে দেয় পাকিস্তানের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় রাওয়ালপিন্ডির কারাগারে সে সময় রাওয়ালপিন্ডি কারাগারের প্রধান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার রাহাত লতিব মিস্টার ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝুলানোর সেই রাতের কথা বলতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার রাহাত লতিব বলছেন কারারক্ষীরা যখন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার জন্য আসে তখন তিনি সম্ভবত কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিলেন তার মৃত্যুদণ্ড যেদিন কার্যকর হয় সেদিন কারাগারে তার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের পর তার স্ত্রী নুসরাত ও কন্যা বেনজির তার প্রাণ ভিক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের কাছে তবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ওই দিনই দিবাগত রাত দুটোই জুলফিকার আলী ভুট্টকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তার কন্যা বেনজির ভুট্ট পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন